നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഒരു ലളിതവും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ഫലപ്രദവുമായ ടെസ്റ്റാണ് എൻ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ജന്മനായുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അഥവാ ഐ ഇ എം ആണ് ബാല്യകാല വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അത് പ്രകടമാവുന്നു എൻ ബി എസ് ഐ ഇ എം സംബന്ധിച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പഥ്യാഹാരപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ സംബന്ധിയായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു നവജാത ശിശുപരിചരണ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം കേസുകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഐ ഇ എം കേസുകളാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എൻ ബി എസ് സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അറുപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മരണനിരക്കിലും രോഗാവസ്ഥയിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വൈകല്യത്തിന്റെ റിസ്ക് വിലയിരുത്തുവാനായി ഒരു നവജാത ശിശുവിൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നതിന് പേഴ്സണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഐ ഇ എംസ് ആണ് ജന്മസിദ്ധമായ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം സി എച്ച് ജന്മസിദ്ധമായ അഡ്രിനൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേഷ്യ സി എ എച്ച് ജി സിക്സ് പി ഡി പോരായ്മ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ക്രമക്കേടുകൾ കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ബധിരത പിന്നെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എൻ ബി എസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നവജാത ശിശുക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ഡ്രൈഡ് ബ്ലഡ് സ്പോർട്സിലാണ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി എച്ച് പി എൽ സി ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി എൽ സി എം എസ് തുടങ്ങിയ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് സ്ക്രീനിംഗ് നടത്തുന്നത് സ്ക്രീനിംഗ് ഹെമോഗ്ലോബിനോപാറ്റിൽസ് എൻഡോക്രൈൻ കൂടാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം പരിശോധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊഫൈൽസ് നൽകുന്നു ഹെമോഗ്ലോബിനോപാറ്റേസ് ബയോകെമിക്കൽ പാനൽ ആമിനോആസിഡ് പാറ്റേസ് യൂറിയ സൈക്കിൾ ക്രമക്കേട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ക്രമക്കേട് ഓർഗാനിക് ആസിഡിമിയാസ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി എൽ എസ് ഐ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗത്തിലുള്ള എൻ ബി എസ് ടെസ്റ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തേത് നവജാത ശിശുവിനെ ന്യൂബോൺ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തത് അഡ്മിഷന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇരുപത്തിയെട്ടാം നാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏതാണോ ആദ്യം വര